உங்கள் பிள்ளைகள் ஆறு முதல் பனிரெண்டாம் வகுப்பு வரை சிபிஎஸ்இ ஸ்டேட் போர்டில் படிக்கிறார்களா அவர்களை அதிக மதிப்பெண் வாங்க வைக்க ஈசி வழி சாணக்யா இன்டர்நேஷனல் அகாடமி கோச்சிங் சென்டர் ஃபார் ஆல் சப்ஜெக்ட் செவன் எயிட் டூ த்ரீ நைன் ஒன் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ சிஐ அகாடமி டுவெண்ட்டி ஒன் ஊடகவியலாளர் உங்கள் அனைவருக்கும் எங்களுடைய அன்பான வாழ்த்துக்களும் வரவேற்போம் தமிழ்நாடு வக்ஃபு வாரியத்தின் சார்பாக சில முக்கியமான தகவல்களை உங்களுக்கு உங்கள் மூலம் நாட்டு மக்களுக்கு தெரிவிப்பது எங்களுடைய கடமையாக நாங்கள் எண்ணுகிறோம் தமிழ்நாடு வக்ஃபு வாரியம் என்பது வக்ஃபு நிறுவனங்கள் என்று சொல்லப்படக்கூடிய மசூதிகள் தர்காக்கள் மதரசாக்கள் போன்ற பொது நிறுவனங்களை நிர்வகிப்பதும் இந்த நிறுவனங்களின் பெயரால் உருவாக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய சொத்துக்களை பாதுகாப்பதிலும் மிக முக்கியமான அங்கமாக நம்முடைய பணிகள் இருக்கின்றன இந்த சொத்துக்கள் எல்லாம் முன்ன முன்பிருந்த பெரியோர்கள் இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய நல்லவர்கள் இவர்களெல்லாம் பொதுமக்களுடைய உபயோகத்திற்காக இறைவன் பெயரால் அர்ப்பணிக்கிறோம் என சொல்லி அவர்கள் சொத்துக்களை வக்ஃபு நிறுவனங்களுடைய பெயரில் அர்ப்பணித்திருக்கிறார்கள் வக்ஃபு சட்டம் உருவாக்கப்பட்டு நடைமுறைக்கு வந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நான்காம் ஆண்டுக்கு முன்னர் இருந்த அர்ப்பணிக்கப்பட்ட எல்லா சொத்துக்களையும் முறையாக அரசாங்கம் அதற்கு அவர் அரசாங்கத்திற்குரிய அங்கீகரிக்கப்பட்ட சர்வேயர்களை வைத்து முழுமையாக சர்வை செய்து சர்வே செய்து அளவீடு செய்து அவைகளை எல்லாம் பதிவில் ஏற்றிருக்கிறார்கள் எந்தெந்த ஊரில் எந்தெந்த வக்ஃபு நிறுவனங்களின் பெயரில் எந்தெந்த அளவிலான சொத்துக்கள் எந்தெந்த வகையிலான சொத்துக்கள் இருக்கின்றன என்பதனை எல்லாம் அளவீடு செய்து அரசு தகுந்த பதிவை உருவாக்கி இருக்கிறது அந்த பதிவுதான் வக்ஃபு வாரியத்தில் இருக்கிறது இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலுக்கு பிறகு புதிதாக வந்து சேர்ந்த அர்ப்பணிக்கப்பட்ட சொத்துக்களுடைய விவரங்களும் அன்றாடம் இதிலே சேர்த்து கொள்ளப்பட்டு வந்து கொண்டிருக்கின்றன இது நடைமுறையிலே தொடர்ச்சியாக நடைபெற்று வருகிற ஒன்று ஆனால் வக்ஃபு சொத்துக்களில் சில இடங்களில் பெரும் பகுதியாகவும் சில இடங்களில் ஓரளவு சிறு பகுதிகளாகவும் தவறான தஸ்தாவேஜுகளை தந்து விற்பனை செய்யப்பட்டதாகவும் ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட சொத்துக்களாகவும் இருப்பதை பெரும்பாலும் எல்லோரும் நாம் அறிந்திருக்கிறோம் எனவே வக்ஃபுக்கு சொந்தமான ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட சொத்துக்களையும் தவறான டாக்குமெண்ட்டுகள் தரப்பட்டு பதிவு செய்யப்பட்டு அல்லது விற்பனை செய்யப்பட்ட சொத்துக்களையும் மீட்டெடுக்க வேண்டிய பொறுப்பு வக்ஃபு வாரியத்திற்கு இருக்கக்கூடிய தார்மீக கடமை அரசும் இந்த ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட சொத்துக்களையும் இது போன்ற அபகரிக்கப்பட்ட சொத்துக்களையும் மீட்டெடுத்து வக்ஃபுடைய நேரடி கண்ட்ரோலுக்கு கொண்டு வர வேண்டும் என்பதையும் அவ்வப்போது அறிவுறுத்தே அறிவுறுத்திய வந்து வந்து கொண்டிருக்கிறது அந்த அடிப்படையில இந்த ஆண்டு நாம் ஒரு முடிவெடுத்தோம் வகுப்புக்கு சொந்தமான நிலங்கள் மற்றும் உள்ள சொத்துக்கள் இவைகளுடைய சர்வே நம்பர் என்ன என்பதனை எல்லாம் கலெக்ட் செய்து அவைகளை எல்லாம் அந்தந்த பகுதியிலே இருக்கக்கூடிய சப் ரிஜிஸ்ட்ரார் அலுவலகங்களுக்கு அனுப்பி இந்தந்த சொத்துக்களை இனிமேல் யாரும் விற்கவோ வாங்கவோ அல்லது ஒருவருக்கு ஒருவர் மாற்றிக்கொள்ளவோ முடியாது காரணம் இது அரசாங்கத்தால் பதிவு செய்யப்பட்ட பதிவேட்டில் வக்ஃபு வாரியத்தில் பாதுகாக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய 
பதிவு விளக்கங்கள் என்கிற முறையிலே நாம் பல்வேறு நாடு முழுவதிலும் இருக்கக்கூடிய சப் ரெஜிஸ்டார் அலுவலகங்களுக்கு நாம் அனுப்பி வக்ஃபு நிலங்கள் இனிமேல் இது போன்ற வாங்குதல் விற்பதல் விற்பனை செய்தல் அல்லது மாற்று பெயர்களை உருவாக்கி கொள்ளுதல் என்கிற முறைக்கு அனுமதிக்க முடியாது என்கிற அளவில் நாம் சில ஏற்பாடுகளை செய்திருக்கிறோம் அது இப்பொழுது நடைமுறையில் இருக்கிறது அதனால விற்பனை செய்யப்பட்டு எத்தனையோ பேர் எத்தனையோ பேர் வாங்கி அதை வேண்டுமென்றே வாங்கியதல்ல தெரியாமல் கூட வாங்கியிருப்பார்கள் வாங்கப்பட்ட பிறகு அவர் இன்னொரு இடத்துல வித்து விட்டிருப்பார் அவர் மூன்றாவது நபரிடத்துல விட்டிருப்பார் அவர் நான்காவது நபரிடத்துல விட்டிருப்பார் என்கிற நிலையில இப்பொழுது அந்த சொத்துக்கள் இனிமேல் ஐந்தாவது நபரிடத்துல விற்க முடியாது என்கிற நிலை வருகிறது என்று சொன்னால் அந்த சொத்துக்களை வாங்கி வைத்திருப்பவர் மீது எந்த குற்றமும் கிடையாது அவருக்கு தெரியாமல் இருந்திருக்கலாம் ஆனாலும் அது வக்ஃபு சொத்து என்பதனை அரசு பதிவில் எப்படி நம்மிடத்தில் பாதுகாக்கப்பட்டு வந்திருக்கிறதோ அந்த விவரப்படி அதனை இனிமேல் எந்த டிரான்சாக்சனும் இல்லாத அளவிற்கு பார்த்து கொண்டு முதல் கட்டமாக இந்த நடவடிக்கையை எடுத்து அதற்கு பிறகு அதனை மீட்டெடுக்க வேண்டிய பணிகளிலே நாம் ஈடுபடுவோம் என்கிற நோக்கில் தமிழ்நாடு முழுவதுமாக இருக்கக்கூடிய அரசாங்க சார் பதிவாளர் அலுவலகங்களுக்கு நாம் அந்த சொத்துக்களுடைய அடையாளங்களை முறைப்படுத்தி விளக்கமாக எழுதி அந்த நடவடிக்கையை மேற்கொண்டு இருக்கிறோம் இப்பொழுது அது நடைமுறையில் இருக்கிறது அப்படி சொத்துக்கள் எங்களுடைய பதிவில் இருந்து எழுதப்பட்டு அனுப்பப்பட்ட விவரங்களில் மிகச்சில சொத்துக்கள் கிராமத்தின் பெயரில இத்தனை ஏக்கர்கள் இருக்கின்றன என்கிற அளவிலே மாத்திரம் இருக்கிற காரணத்தினாலே அதை அப்படியே எடுத்து அரசு இங்கே எப்படி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலில் பதிவிட்டு இருக்கிறதோ அந்த பதிவு விவரங்களின் அடிப்படையில நாம் சார் பதிவாளர் அலுவலகங்களுக்கு அனுப்பி இருக்கிறோம் ஆனால் இப்பொழுது தனிப்பட்ட சர்வே நம்பர் உள்ள சொத்துக்களை பற்றிய வினாக்கள் வந்தால் நேரடியாக அதற்கு பதில் சொல்வதற்கு உரிய பதிவுகள் பத்திரங்கள் நம்மிடத்திலே இருக்கின்றன ஒரு கிராமம் என்கிற அளவிலே வருகிற போது அந்த ஏரியா அந்த பரப்பளவு மிகவும் அகன்ற பரப்பளவாக இருக்கிற காரணத்தினாலே குறிப்பிட்டு ஒவ்வொன்றாக விவரங்கள் காட்டக்கூடிய அளவிற்கான பத்திரங்கள் ஆவண பதிப்பகத்திலே இருக்கிறது அரசனுடைய ஆவண பதிப்பகத்தில் இருக்கிறது ஆனால் இங்கே நம்முடைய பதிவில் மேலோட்டமாக இருக்கக்கூடிய கருத்துக்களின் அடிப்படையிலே தான் அந்த விவரங்களின் அடிப்படையிலே தான் சார் பதிவாளர் அலுவலகங்களுக்கு இந்த பரப்பளவு உள்ள நிலப்பகுதி என்று நாம் அனுப்பி இருக்கிறோம் அந்த வகையில இப்பொழுது அண்மையில் திருச்சிக்கு பக்கத்தில் உள்ள சில கிராமங்களுடைய பெயர்களும் அதில் குறிப்பிடப்பட்டு அனுப்பப்பட்டுள்ளன அந்த கிராமங்களுடைய பெயர்களில் மிக முக்கியமாக திருச்செந்துறை என்கிற கிராமமும் ஒன்றாக இருக்கிறது இந்த கிராமத்தில் முன்னூத்தி எண்பத்தி ஒன்பது ஏக்கர் வகுப்புடைய இடம் என்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலில் அரசாங்க நில அளவீடு அதிகாரியால் பதிவு செய்யப்பட்ட விவரத்தை தான் அனுப்பியிருக்கிறோம் ஆனால் இந்த முன்னூத்தி எண்பத்தி ஒன்பது புள்ளி ஜீரோ மூன்று ஏக்கர் அளவுள்ள பகுதியில நான்கெல்லை என்று சொல்லக்கூடிய மற்ற விவரங்கள் எல்லாம் ஆவண காப்பகத்தில் உள்ள முழுமையான பதிவு புத்தகங்களிலே இருக்கிற காரணத்தினாலே அவைகளை எல்லாம் எடுத்து நாம் குறிப்புகளோடு மீண்டும் சார் பதிவாளர் அலுவலகங்களுக்கு அனுப்பி தருவதற்கு சில நாட்கள் அவகாசங்கள் எடுக்கலாம் அதனாலே இப்பொழுது ஆட்சேபணை இன்று வரக்கூடிய கேள்விகளுக்கெல்லாம் தனிப்பட்ட முறையில் ஒவ்வொரு சர்வே எண் என்கிற வகையிலே வரக்கூடிய ஆட்சேபணைகளுக்கெல்லாம் உடனடியாக நாம் பதில் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறோம் அவர்கள் வந்து கேட்டுவிட்டு சரி என்று திரும்பி இருக்கிறார்கள் இது அன்றாடம் நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒன்று ஆனால் இது ஒரு கிராமமாக இருக்கிற காரணத்தினாலே ஒவ்வொருவருக்கும் பதில் சொல்லக்கூடிய அளவிற்கான விவரங்களை நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் ஆவண பாது பதிவு 
பாதுகாப்பகத்திலிருந்து தான் நாம் அதனை கொண்டு வந்து சேர்க்க வேண்டும் அதற்கு சில நாட்கள் அவகாசம் தேவை என்கிற காரணத்தினாலே இப்போதைக்கு கிராம பெயரில் சர்வே நம்பர் இல்லாத பகுதிகளை மாத்திரம் எப்போதும் போல் டிரான்சாக்சன் செய்வதற்கு அதாவது சேல் மற்றும் பர்ச்சேஸ் என்கிற நிலையில விற்பனை விற்பது வாங்குவது என்கிற நிலையில எப்போதும் போல் தொடரலாம் இந்த ஆவண பதிப்பகத்தில் இருக்கக்கூடிய அத்துணை பதிவுகளையும் முறையாக தகவல்கள் சேகரித்த பின்னர் மீண்டும் நாங்கள் சார் பதிவாளர் அலுவலகத்திற்கு முறையாக விளக்கத்தோடு தருகிறோம் என்று சொல்லி இருக்கிறோம் அதனால கிராமத்தை பொறுத்தவரையிலும் எங்களால் விற்க முடியவில்லை வாங்க முடியவில்லை பதிவு செய்ய முடியவில்லை என்கிற குறைபாடுகளுக்கு தகுந்த தீர்வாக இடைக்காலத்தில் இப்பொழுது இடைக்கால ஒரு நிவா ஒரு என்ன சொல்றது தற்காலிக ஒரு சொல்யூஷனாக ஒரு தீர்வாக நாம் அதுக்கு அதை அதில் அதிலே தளர்ச்சி காட்டி இருக்கிறோம் அதனாலே அந்த கிராமத்தில் உள்ள முன்னூத்தி எண்பத்தி ஒன்பது ஏக்கர் நிலப்பரப்பளவு இல்லை என்று அர்த்தம் அல்ல வக்ஃபுக்கு சொந்தமான சொத்துக்கள் நிலப்பரப்பளவு என்றெல்லாம் குறிப்பிடப்பட்டு நாம் இப்பொழுது சார்பதிவாளர் அலுவலகங்களுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ள அத்தனை தகவல்களும் இன்னமும் நடைமுறையில் இருக்கின்றன அதில் எந்த சமரசமும் கிடையாது மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் தளபதி மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் மிகுந்த அக்கறையோடு பெருந்தலக்காரர்கள் சான்றோர் பெருமக்கள் பொதுமக்களுக்காக வாரி வழங்கி இருக்கக்கூடிய வகுப்பு சொத்துக்களை நீங்கள் அபகரிப்பிலிருந்தும் ஆக்கிரமிப்பிலிருந்தும் மீட்டெடுத்து தனியார்களிடத்திலிருந்து மீட்டெடுத்து ஆக்கிரமிப்பு என்றால் தனியார்கள் தான் அபகரிப்பு என்கிற வகையில் விற்பனை செய்யப்பட்டது என்றால் தனியார் இடத்தில் தான் அவர்களிடத்திலிருந்து நீங்கள் சட்ட ரீதியாக மீட்டெடுத்து பொதுமக்களுடைய பயன்பாட்டிற்கு உகந்ததாக ஆக்க வேண்டும் என்பது மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் அவர்களுடைய அறிவுறுத்தல் அந்த அறிவுறுத்தலின் அந்த வழிகாட்டுதலின் அடிப்படையில பொதுமக்களுக்கு மொத்தமாக பயன்படுத்தப்பட வேண்டும் பொதுமக்கள் என்று சொன்னால் ஒரு குறிப்பிட்ட மதத்தினருக்கு என்றல்ல முஸ்லிம்களுக்கு என்று தனிப்பட்ட முறையிலோ அல்லது இந்துக்களுக்கு தனிப்பட்ட முறையிலோ கிறித்தவர்களுக்கு என்று தனிப்பட்ட முறையிலோ அல்ல ஒட்டுமொத்தமாக பொதுமக்களுக்கான பயன்பாட்டிற்கு உரியதாக ஆக்க வேண்டும் என்பது மாண்புமிகு முதல்வர் அவர்களுடைய அறிவுறுத்தல் அந்த அறிவுறுத்தல் அடிப்படையிலே தான் இந்த திருச்சி மாவட்டத்தில் உள்ள திருச்செந்துறை மாத்திரம் அல்ல தமிழகம் முழுவதுமான எல்லா பகுதிகளிலிருந்தும் ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட சொத்துக்களை மீட்டெடுப்பதற்குரிய எல்லா நடவடிக்கைகளும் எடுத்து வருகிறோம் ஏற்கனவே சில பகுதிகளில் கணிசமான அளவிற்குரிய நிலப்பகுதியை ஆக்கிரமிப்பாளர்களிலிருந்து மீட்டெடுத்து விட்டோம் மேலும் மீட்டெடுப்பதற்கான சட்ட ரீதியான நடவடிக்கைகளிலே நாங்கள் ஈடுபட்டிருக்கிறோம் அதனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதனை மீட்டெடுத்து ஒரு காலகட்டத்தில் ஆக்கிரமிப்பு என்றே இல்லை அபகரிப்பு ஆக்கப்பட்ட சொத்துக்கள் என்றே இல்லை எல்லாம் மீட்டெடுக்கப்பட்டு விட்டன என்கிற நிலை வர வேண்டும் என்பதனை இலக்காக கொண்டு நாம் செயல்பட்டு வருகிறோம் இதுல இந்த கிராமம் கிராமமாக இருக்கக்கூடிய பொது சொத்துக்களை கூட இவ்வளவு காலமாக அதுல கவனம் செலுத்தாமல் இருந்திருக்கலாம் ஆனால் அந்த கிராமங்களில இந்துக்கள் வாழ்கிறார்கள் முஸ்லிம்கள் அறவே இல்லை அப்படியானால் வக்ஃபு வாரியத்திற்குரிய சொத்தாக இது கிடையாது என்றெல்லாம் கூட சில கருத்துக்கள் உலா வருகின்றன அப்படி நீங்கள் நினைக்கக்கூடாது வக்ஃபு சொத்துக்களை நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டு சொன்னதை போல மத ரீதியான பார்வை இல்லாமல் பொதுமக்கள் என்கிற வகையிலே பயன்படுத்துவதற்காக நல்லெண்ணத்தின் அடிப்படையில் இறைவனின் பெயரால் இது டெடிகேட் செய்யப்பட்டது அர்ப்பணிக்கப்பட்டது என்கிற காரணத்தினாலே இது யார் வாழ்கிறார்கள் யார் அதனை பயன்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று மத ரீதியாக நாம் பார்க்கக்கூடாது இன்னும் சொல்லப்போனால் மிகப்பெரிய அளவிலான வக்ஃபு வாரிய வக்ஃபுக்கு சொந்தமான சொத்துக்களில கோயில்கள் கட்டப்படுவதற்கு இடம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன இது பத்திரத்திலே இடம்பெற்றிருக்கிறது வக்ஃபு வாரியத்தில் இடம்பெற்றிருக்கக்கூடிய பாதுகாத்து வைக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய டாக்குமெண்டில் 
கோயில்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட இடம் இது அங்கே கோயில்கள் இருக்கின்றன கோயில்களுக்கான குளங்கள் வெட்டப்படுவதற்கு இவ்வளவு இடம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது அந்த குளங்கள் இருக்கின்றன என்றெல்லாம் கூட நம்முடைய பதிவுகளிலே காணப்படுகின்றன அப்படியானால் என்ன பொருள் வக்ஃப் வாரியத்தினுடைய கண்காணிப்பில் இருக்கக்கூடிய வக்ஃப் சொத்துக்களில் இந்து கோயில்கள் இருக்கக்கூடாதா கிறிஸ்தவ ஆலயங்கள் இருக்கக்கூடாதா மசூதிகள் இருக்கக்கூடாதா எல்லா இறை வணக்க தலங்களுக்கும் நாம் மரியாதை செலுத்த வேண்டும் இதனை மத ரீதியான கண் கொண்டு பார்ப்பது என்பது நல்ல மனிதாபிமான முறையும் அல்ல தர்மம் செய்கிறார்கள் என்று சொன்னால் மத ரீதியாக பார்த்து தர்மம் செய்வதில் என்ன பலன் இருக்கிறது அதனாலே தர்மம் செய்தவர்கள் மத கண்ணோட்டத்தோடு பார்ப்பதில்லை ஆனால் பிரச்சனைகளையும் குழப்பங்களையும் உருவாக்க வேண்டும் என்று பார்ப்பவர்கள் முயற்சிப்பவர்கள் மத கண்ணோட்டத்தோடும் மத கால்புணர்ச்சியோடும் பேசுவது என்பது ஒரு துரதிருஷ்டவசமான சூழ்நிலை அதை நாம் பார்க்கிற போது நமக்கு வேதனையாக இருக்கிறது இன்னும் உங்களுடைய புரிதலுக்காக சொல்லுவேன் சில வகுப்புகளுக்கு நிறைய கடைகள் இருக்கின்றன நிறைய வீடுகள் இருக்கின்றன குடியிருப்புகள் அதில முக்கால் வாசிக்கும் அதிகமாக முஸ்லீம் அல்லாத சமுதாயத்தினர் தான் இருக்கிறார்கள் அதனாலே இங்கே முஸ்லீம் சமுதாயம் அல்லாதவர்கள் இதுல வியாபாரம் செய்யக்கூடாது இங்கே தங்கக்கூடாது என்று சொல்லுவதற்கு யாருக்கும் உரிமை கிடையாது அவர்களுக்கு எதிரான ஒரு வடக்கு போர்டுக்கு வந்தாலும் வாரியத்திற்கு வந்தாலும் ஒரு இந்து சமயத்தை சார்ந்தவர் அந்த கடையை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார் அவர் காலி செய்ய வேண்டும் என்கிற நிலை வருகிற போது அது வழக்காக நம்மிடத்திலே வருகிற போது இந்து சமய சகோதரருடைய நிலைப்பாடு நியாயமானதாக இருக்குமே ஆனால் அந்த மசூதி நிர்வாகம் சாட்டுகிற குற்றச்சாட்டை நாம் ஏற்றுக்கொள்வது கிடையாது இந்து சமுதாயத்து சகோதரர் அந்த கடையை வைத்து தொடர்ந்து நடத்தி கொண்டிருப்பதற்கு சாதகமான தீர்ப்பு தான் இங்கே வாரியம் வழங்குகிறது அதனாலே இது மசூதிகளுக்கு எதிரான நடவடிக்கை எடுக்கக்கூடிய வாரியம் என்று யாரும் சொல்ல முடியாது ஒரு முஸ்லிம் சகோதரர் நடத்தி கொண்டிருக்கிறார் வாடகை ஒரு ஒரு கடையை அவருக்கு எதிராக அந்த மசூதி நிர்வாகம் ஒரு புகாரை தருகிறது அப்படி தருகிற போது அந்த வாடகைதாரர் நியாயமான வகையிலே இருக்கிறார் என்று நாங்கள் தெரிந்தால் நான் எங்களுக்கு தெரிகிற போது இல்லை மசூது நிர்வாகம் சாட்டுகிற குற்றச்சாட்டு ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதது இவர் தொடர்ந்து கடை நடத்தலாம் என்று சொன்னால் ஒரு முஸ்லீம் என்கிற காரணத்தினாலே நாம் சொல்லுகிறோம் என்று பொருள் அல்ல அப்படியானால் மசூது நிர்வாகத்திற்கு எதிராக சொல்லுகிறோம் என்று கூட எடுத்துக் கொள்ளலாம் எனவே நாம் நடைமுறையிலே பார்க்கக்கூடிய பார்வை என்பது மத ரீதியான பார்வை அல்ல என்பதற்காக உங்களுக்கு நான் சொல்லுகிறேன் எனவே வக்ஃப் வாரியத்தினுடைய கண்காணிப்பில் இருக்கக்கூடிய சொத்துக்கள் அத்தனையும் பொதுமக்களுடைய பயன்பாட்டுக்கு உரியவை அந்தந்த சொத்துக்களும் எந்தெந்த வகையிலே அவங்களுடைய டாக்குமெண்டில் வரையறை செய்யப்பட்டு பயன்பாட்டிற்கு உரியதாக ஆக்கப்பட வேண்டும் என்று குறிப்பிட்டு சொல்லப்படுகிறதோ அவைகளுக்கு ஏற்ப வக்ஃப் வாரியம் தகுந்த நடவடிக்கை எடுத்து பயன்பாட்டுக்கு உரியதாக ஆக்கிக் கொண்டிருக்கிறது என்பதனை நான் வெளிப்படையாக சொல்லிக் கொள்கிறேன் எனவே இப்பொழுது இந்த கிராமம் என்கிற வகையிலே நாம் சொல்லி இருக்கக்கூடிய இந்த தகவல் முழுமையான டாக்குமெண்ட் தகவல்களை எடுத்து நாம் தனித்தனியாக அதற்குரிய விவரங்களை தருகிற தருவதற்கு சில அவகாசம் தேவை என்கிற காரணத்தினாலே அந்த கிராமப்புற பகுதிகளிலே இருக்கக்கூடிய இந்த வக்ஃப் இடங்களுக்கு மாத்திரம் கொஞ்சம் அவகாசம் கொடுக்கக்கூடிய வகையில் இப்பொழுது வழக்கமாக முன்பு இருந்த நிலை எப்படியோ அதே மாதிரி தொடரலாம் என்று நாம் சொல்லி இருக்கிறோம் அது அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை தொடங்கும் வரையிலும் எனவே இதிலிருந்து நாங்கள் பின்வாங்கி விட்டோம் என்று அர்த்தம் அல்ல எதிலிருந்து வக்ஃப் சொத்துக்கள் இவைவைதான் என்று அரசு அங்கீகரிக்கப்பட்ட சர்வேயர்களால் பதிவு செய்யப்பட்ட அந்த சொத்துக்களினுடைய விவரங்களை சார் பதிவாளர்களுக்கு அனுப்பியதிலிருந்து வக்ஃப் வாரியம் ஒருபோதும் பின்வாங்காது ஏனென்றால் அது அரசாங்கத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பதிவு விவரங்கள் எனவே இப்போதைக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய இந்த மக்களுடைய எதிர்பார்ப்புகள் அல்லது குறைபாடுகள் என்று எப்படி வேண்டுமானாலும் எடுத்துக்கொள்ளலாம் அவைகளுக்கு ஏற்ப இப்பொழுது முழுமையான விவரங்கள் வருகிற வரையிலும் 
இந்த நிலை அப்படியே தொடரும் என்பது நாம் உங்களுடைய கவனத்திற்கு கொண்டு வரக்கூடிய ஒன்று இதனாலே வெற்றி நமக்கு தோல்வி நமக்கு என்றெல்லாம் பேசக்கூடிய பேச்சு அழகானது அல்ல இங்கே யாருக்கும் வெற்றி இல்லை யாருக்கும் தோல்வி கிடையாது ஒட்டுமொத்தமாக மக்களுடைய பயன்பாட்டிற்காக நம்மளுடைய பணிகளை செய்து கொண்டிருக்கிறோம் இனிமேல் யாரும் வாங்க முடியாது அது சர்வே நம்பர் கொடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய அத்தனை சொத்துக்களுக்கும் இது பொருந்தும் இப்பொழுதும் பொருந்தும் அதுல இருந்து நாம் பின்வாங்கவில்லை கிராமம் என்கிற பெயரில் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிற காரணத்தினாலே இப்பொழுது இந்த கிராமம் திருச்செந்துரை கிராமம் முன்னூத்தி எண்பத்தி ஒன்பது ஏக்கர் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பதிவு செய்யப்பட்ட போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலில் இந்த கிராமம் முன்னூத்தி எண்பத்தி ஒன்பது ஏக்கராக இருந்திருக்கலாம் இன்றைக்கு மற்ற மற்ற இடங்களையும் சிறு சிறு பகுதிகளை எல்லாம் சேர்த்து அந்த இடம் திருச்செந்துரை என்று அழைக்கப்படலாம் அப்படி பார்க்கிற போது உதாரணத்துக்கு தான் சொல்லுகிறேன் அப்படி பார்க்கிற போது இந்த திருச்செந்துரை கிராமத்தினுடைய பரப்பளவு என்பது ஏற்கனவே உள்ள முன்னூத்தி எண்பத்தி ஒன்பதாக இருக்க வாய்ப்பில்லை இன்றைக்கு நானூறாக இருக்கலாம் ஐநூறாக இருக்கலாம் அறுநூறாக இருக்கலாம் ஆனால் பதிவில் எங்களுக்கு திருச்செந்துரை கிராமம் என்று இருந்த காரணத்தினாலே அந்த வாசகம் அப்படியே அங்கு சார்பதிவாளர் அலுவலகத்துக்கு சென்று இருக்கிறது இப்பொழுது இந்த குறைபாடு மக்களால் எடுத்து சொல்லப்படுகிற போது நாங்கள் ஆவண காப்பகத்திலிருந்து பழைய ரெக்கார்டுகளை எல்லாம் கொண்டு வந்து இந்த முன்னூத்தி எண்பத்தி ஒன்பது ஏக்கர் உள்ள இடம் எது எது என்பதனை அடையாளப்படுத்தி அந்த விவரங்களை நாம் தெரிவிக்கிற போது அதே கிராமத்தில் உள்ள மற்ற இடங்கள் அதற்கு உட்படாது திருச்செந்துரை மாத்திரம் இல்ல திருச்செந்துரை மாத்திரம் இல்ல நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தமிழ்நாட்டுல பல இடங்கள்ல இதையாவது முன்னூத்தி எண்பத்தி ஒன்பது ஏக்கர் இருக்கு பத்து சென்ட் இருக்கக்கூடிய இடத்த கூட அந்த சர்வே நம்பர் குறிப்பிடப்பட்டு நாங்கள் இப்ப அனுப்பி இருக்கிறோம் இந்த பத்து சென்டரை ஏறத்தால் அறுபது ஆண்டு கால இடைவெளியில் ஒரு எட்டு பேர் பத்து பேராவது வாங்கி இருக்கலாம் ஒரு ஆள்கிட்ட இருந்து இன்னொரு ஆளு அவர்கிட்ட இருந்து இன்னொரு ஆளு அவர்கிட்ட இருந்து இன்னொரு ஆள் இன்னைக்கு பத்தாவது நபர் வாங்கி இருக்கலாம் ஒன்பது பத்து பேர் வாங்குகிற காலம் வரையிலும் அது சப் ரிஜிஸ்டர் ஆபீஸுக்கு சொல்லப்படாத தகவலாக இருந்திருக்கிறது நம்முடைய சொத்து என்று அடையாளம் காட்டப்பட்டு இதை இவர்கள் விற்கிறார்கள் அல்லது இவர்கள் இதனை ஆக்கிரமிக்கிறார்கள் என்று சொல்லப்பட்ட இவ்வளவு நாட்களாக உடனடியாக வக்கு பாரியம் அதில் தலையிட்டு நடவடிக்கை எடுத்து வந்திருக்கிறது ஆனால் நம்முடைய கவனத்திற்கு அப்பாற்பட்ட நிலைகளிலும் இந்த ஆக்கிரமிப்பும் விற்பனை செய்யப்படக்கூடிய செயல்பாடுகளும் இருந்துதான் வந்து இருக்கின்றன நம்முடைய கவனத்து கூட வராம இருக்கலாம் இல்ல பள்ளிவாசல் கூட தெரியாமல் இருக்கலாம் அல்லது பள்ளிவாசல் நிறுவக்கூடியவர்கள் எல்லாமே பண்ணிக்கிட்டு இருக்க ஒரு சொத்து இவ்வளவு பெரிய சொத்து இவ்வளவு ஏக்கர் இருக்கு அப்ப காலத்தாமதம் ஏற்கனவே போன வாரத்துல பாத்தீங்கன்னா தர்காக்கள் அமைப்பு சார்பா குற்றச்சாட்டு வச்சிருக்காங்க அதெல்லாம் சொல்லுவாங்க சார் இல்ல இல்ல அதெல்லாம் அதெல்லாம் வந்து யார் வேணாலும் எதை வேணாலும் பேசிட்டு போறதுனாலே உண்மையாகிறது குற்றச்சாட்டுகள் வரலாம் அது முறையாக நிறுவனம் ஆகும் போது பார்க்கலாம் அது வேற விஷயம் நீங்க இங்க புதுசா நீங்க தெரிஞ்சுக்கிற வேண்டியது என்னன்னா வக்குப்பு சொத்துக்கள் விற்பனை செய்யப்படுது அல்லது ஆக்கிரமிக்கப்படுதுங்கிறது நேரடி கவனத்திற்கு வரும்போதெல்லாம் நாம் நடவடிக்கை எடுத்திருக்கிறோம் எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறோம் சட்ட ரீதியாக அதை அணுகி கொண்டிருக்கிறோம் கோர்ட்ல கேஸ் வருடக்கலக்காக இருக்குது இதெல்லாம் போய்கிட்டு இருக்கு ஆனால் கம்ப்யூட்டரைஸ்டு வேர்ல்டு வந்த பிறகு இது அத்தனை விவரங்களையும் கொண்டு போய் கணினிமயப்படுத்தப்பட்ட இந்த சார்பதிவாளர் துறையிடம் கொடுத்து ஒட்டுமொத்தமாக நாடு முழுவதும் இந்த குறிப்பிட்ட சர்வே எண்ணில் யாராவது டிரான்சாக்சன் செய்வதற்கு வந்தால் இது வகுப்புக்குரிய சொத்து என்று சொல்லப்பட வேண்டும் என்கிற வசதியை இப்பொழுது நாம் பெற்றிருக்கிறோம் அதனை பயன்படுத்தி இருக்கிறோம் அவ்வளவுதான் 
இந்த தனிமயமாக்கப்படுவதற்கு முன்னால் நடந்தபடுவது எத்தனை என்ன விற்பனைகளாக இருந்தாலும் சரி ஆக்கிரமிக்கப்பட்டதாக இருந்தாலும் சரி இது வந்து சார்பதிவாளர்களுக்கு இப்பொழுதுதானே தெரியப்படுத்தி இருக்கிறீர்கள் அதுக்கு முன்பாக தெரியப்படுத்தாத காலத்திலே ஆக்கிரமிக்கப்பட்டதெல்லாம் நியாயமானதா என்று கேட்டால் அது நியாயமானது அல்லதான் இருக்கக்கூடிய வசதியை இப்பொழுது நாம் பயன்படுத்தி இருக்கிறோம் அவ்வளவுதான் ஆரம்ப காலத்திலிருந்து இன்றைய நாள் வரையிலும் வக்ஃபு சொத்து இது இது ஆக்கிரமிக்கப்பட்டுள்ளது என்றால் அதனை மீட்டெடுக்கக்கூடிய காரியத்தை செய்து கொண்டு வந்திருக்கிறோம் அதிலே அங்குன்றும் இங்குன்றுமாக சில இடைவெளிகள் இருந்திருக்கலாம் அல்லது சில பொய்யான தகவல்கள் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கலாம் அல்லது ஆக்கிரமிக்கப்படுவதற்கு மசூதி நிர்வாகிகள் தரப்பில் உடந்தையாக இருப்பார்கள் என்று நான் சொல்ல புரியல அவங்க அசட்டையாக கூட அதுல கவனம் இல்லாமல் கூட இருந்திருக்கலாம் சில காரணங்களால இதையெல்லாம் குறிப்பிட்டு யாரையும் சொல்லுவதற்கு இல்லை ஆனால் வாரியத்திற்கு தகவல்கள் வருகிற போது ஆரம்ப காலத்திலிருந்து இதனால் வரையிலும் வாரியத்திலிருந்து அவ்வப்போது உள்ள அதிகாரிகளால நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வந்து கொண்டிருக்கிறது இன்றைக்கு ஒட்டுமொத்தமாக கணினிமயமாக்கப்பட்ட சூழ்நிலையை பயன்படுத்தி எல்லா சார்பதிவாளர் அலுவலகங்களுக்கும் ஒரே நேரத்தில் இந்த சர்வே எண்கள் மற்ற சொத்து விவரங்களை எல்லாம் அனுப்பி அதனை பதிவு செய்திருக்கிற காரணத்தினால மிக எளிதாக அடையாளம் காணப்படுவதற்கு வசதியாக இருக்கிறது அவ்வளவுதான் வித்தியாசம் இல்ல விக்க முடியாது அந்த சொத்து வக்ஃபுடைய சொத்து வக்ஃபுக்குரிய சொத்து என்பதனை நாம் தஸ்தாவேஜுகளோடு சரியான பதிவுகளை வைத்து நாம் நிரூபிக்க தயாராக இருக்கிறோம் அது நடந்து கொண்டிருக்கிறது ஒரு அந்த ஒரு ஒரு இடத்தை வாங்கி அவரு வக்ஃபு சொத்துன்னு வாங்கியிருக்க மாட்டாரு பணம் கொடுத்து ஒரு ஆள்கிட்ட வாங்கியிருப்பாரு அவர் ஒரு வீடு கட்டி வாழ்ந்துகிட்டு இருக்காரு இன்றைக்கு அவர் அந்த வீட்டை இன்னொரு ஆளுக்கு விற்கணும்னு வரும் பொழுதுதான் முடியாமல் போகிறது அதனால இன்றைக்கே வீட்டை விட்டு காலி செய்து விட்டு நீங்கள் போய்விடுங்கள் வக்ஃபு வக்ஃபு வாரியத்துக்கு அந்த வீட்டை கொடுத்து விடுங்கள் என்று நாம் சொல்வதற்கு இல்லை அது அவங்க வீடு கட்டி இருக்கிறாங்க வக்ஃபு சொத்துல வீடு கட்டிருக்கோம்னு அவங்களுக்கு தெரியாது அவங்க வாங்கிதான் வீடு கட்டிருக்காங்க அவங்க உபயோகத்தை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கலாம் நீங்க டிரான்சாக்ஷன் தான் பண்ண முடியாது தவிர அவங்க உபயோகப்படுத்திக்கிட்டு இருக்கலாம் அது எந்த மசூதிக்கு அல்லது எந்த வக்ஃபு நிறுவனத்துக்கு உரியதான இடமாக இருக்கிறதோ அந்த நிறுவனத்திற்கு தரவு வாடகை என்றோ அல்லது அவங்க கேட்கக்கூடிய ஏதாவது கொடுக்கணுண்டோ அல்லது கொடுக்காமல் இருப்பதற்குரிய வகையில் அவர்களுக்குள்ள ஒரு சமரசமான ஒரு சூழ்நிலை இருக்கிறது என்றாலோ அது தொடரலாம் அது அந்தந்த வக்ஃபு நிறுவனத்தினுடைய முடிவை பொறுத்தது நமக்கு முறையான தகவல்கள் தந்து விடுவார்கள் வக்ஃபுடைய வக்ஃபு போர்டு வருமானத்தை மையமாக வைத்து சொத்துக்கள் பராமரிக்கப்படுவதில்லை பொதுமக்களுடைய பயன்பாட்டிற்குரியதாக மையமாக வைத்துதான் அந்த இலக்கை அடிப்படையாக வைத்துதான் நாம் இந்த சொத்துக்களை எல்லாம் பராமரித்து வருகிறோம் வக்ஃபு போர்டுக்குள்ள வருவாய் என்பது அந்தந்த வக்ஃபு நிறுவனங்களிலே ஈட்டப்படுகிற வருவாயில் ஒரு சிறு பகுதி நமக்கு வாரியத்திற்கு வக்ஃபு ஆக்டின் படி வக்ஃபு சட்டத்தின்படி தரப்படுகிறது அதை கொண்டுதான் ஒவ்வொரு சொத்தையும் நாம் பார்க்கிறோம் என்கின்ற அளவீட்டை நாம் எடுத்துக்கொள்ள முடியாது இது இன்னும் கிடக்கு எடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறோம் எடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறோம் யாராக இருந்தாலும் இதனை மத ரீதியான கண்ணோட்டத்தில் எடுத்திருப்பதே மிகவும் தவறான ஒன்று இப்போ இதே மாதிரி நடவடிக்கை முஸ்லிம்கள் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு கிராமத்துல எடுத்தா முஸ்லிம்களுக்கு எதிராக இந்த வக்ஃபு வாரியம் செயல்படுகிறது முஸ்லிம் சமுதாயத்திற்கு எதிராக செயல்படுகிறது குற்றச்சாட்டு வைக்க முடியாது வைக்க முடியுமா அப்ப ஒரு சமுதாய ரீதியாகவா அது பாக்குறது மத ரீதியாகவாக அது பாக்குறது பொதுமக்களுக்கு எத்தனையோ இடங்கள்ல முஸ்லிம்கள் ஆக்குபை செய்திருக்கக்கூடிய இடங்களை நாம் கையகப்படுத்தி இருக்கிறோம் ஏன் சொன்னா அவங்க ஆக்கிரமிப்பு செய்திருக்கிறார்கள் அவங்க முஸ்லிம்கள்ங்கிறதுனால நம்ம விட்ட முடியுமா அல்லது இந்துக்கள்ங்கிறதுனால விட்டுற முடியுமா அல்லது கிறிஸ்தவர்கள் விட்டுற முடியுமா அப்படி மத ரீதியான பார்வையில் பார்ப்பவர்கள் நல்ல எண்ணத்தில் நல்ல கண்ணோட்டத்தில் இருப்பவர்கள் அல்ல இதையாவது இது போன்ற பிரச்சனைகள் வருகிற போது உடனே அதனை கையில் எடுத்துக் கொண்டு அதற்கு மத ரீதியான முலாம் பூசுவதற்கு தயாராக உள்ளவர்கள் தான் இப்படி பேசுவார்கள் பொதுமக்களுடைய நலன் கருதி பேசக்கூடியவர்கள் நல்லிணக்கம் பேணக்கூடியவர்கள் எல்லா மதத்தவரையும் சகோதரர்களாக சகோதரிகளாக இணக்கமாக வாழ வேண்டும் என்று எண்ணுபவர்கள் இப்படிப்பட்ட பேச்சை பேசவே மாட்டார்கள் எனவே வக்ஃபு வாரிய சொத்துக்களை பொறுத்தவரையிலும் மத ரீதியான கண்ணோட்டத்திற்கு அனுமதியே கிடையாது நான் ஏற்கனவே உதாரணத்திற்கும் சொல்லியிருக்கிறேன் 
வக்ஃபு வாரியம் கண்காணிப்பில் இருக்கக்கூடிய எத்தனையோ சொத்துக்கள் இன்றளவும் இந்து சமுதாய பெருமக்களால் பயன்பாட்டில் இருந்து வருகின்றன அதனை இது வக்ஃபு வாரிய கண்காணிப்பில் இருக்கிறது என்பதனால் ஒரு முஸ்லிம் சென்று அத்துமீறி அதனை அபகரிக்க முடியாது அப்படி யாராவது முயற்சித்தால் அந்த முஸ்லிம் செய்வது அநீதி என்று வாரியம் தீர்ப்பளிக்கும் தீர்ப்பளித்துக் கொண்டிருக்கிறது எத்தனையோ விஷயங்களை நீங்கள் பார்க்கலாம் அவைகளெல்லாம் விட்டு விட்டு இப்பொழுது அந்த சொத்துக்கள் இருக்கலாம் இந்து பெருங்குடி மக்கள் அதிகமாக வாழக்கூடியவர்களாக இருக்கலாம் மகிழ்ச்சி கோவில் சொத்தில் முஸ்லிம்கள் வாழ்கிறார்கள் மகிழ்ச்சி வக்குவாரிய சொத்தில் இந்துக்கள் வாழ்கிறார்கள் கிறிஸ்துவர் வாழ்கிறார்கள் மகிழ்ச்சி அடிப்படை <laughs> 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 நாங்கள் இது அனுப்பி இருக்கக்கூடிய தகவலை மாத்திரம் இப்பொழுது ஒத்தி வைத்திருக்கிறோம் ஒவ்வொரு தற்காலிகமாக ஆவண பாதுகாப்பு பாதுகாப்பு பதிவிலிருந்து வரக்கூடிய முழுமையான விவரங்களை வைத்து பிறகு நாங்கள் அறிவிப்போம் இப்பொழுது இந்த திருச்செந்தூர் கிராமத்தில் முன்னூத்தி எண்பத்தி ஒன்பது ஏக்கர் முன்னூத்தி எண்பத்தி ஒன்பது ஏக்கர் என்று சொல்லி இருக்கிறேன் இதிலே கொஞ்சம் குறைத்துக் கொள்ளலாம் அல்லது பாதுகாக்கிக் கொள்ளலாம் அல்லது இது இல்லை என்று வைத்துக் கொள்ளலாம் என்ற பேச்சுக்கே இடம் கிடையாது இது அரசு சர்வே குழுவினரால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பதிவு அதை போய் ஒரு ஆள் இல்லை என்று சொல்ல முடியுமா அப்ப அரசாங்கம் தப்பா பதிவு செஞ்சிருக்கா இது அரசு பதிவு முஸ்லிம்கள் செய்து வைத்த பதிவு அல்ல ஆனால் இந்த பதிவு முன் ஒரு ஒரு ஏக்கர் அல்லது அரை ஏக்கர் அல்லது பத்து செண்ட் இருபத்தஞ்சு சென்ட் இருப்பதற்கெல்லாம் இங்கு இருக்கக்கூடிய புரோஃபாமா என்று சொல்லக்கூடிய பதிவிலேயே எல்லா விவரங்களும் இருக்கின்றன அது என்ன ஒரு ஷீட் ப்ரோஃபாமாங்கிறது ஒரு ஷீட் ஃபைல்ல ஒரு ஷீட் ஒரு பத்து சென்டுக்குள்ள விஷயத்துக்கு பக்கம் பக்கமா தேவையில்லை ஆனா முன்னூத்தி எண்பத்தி ஒன்பது ஏக்கருக்கு பக்கம் பக்கங்களாக விவரங்கள் தேவையாக இருக்கு அதெல்லாம் ஒரு புக்க மாதிரி இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் இருக்கும் அவைகள்லாம் ஆவண காப்பகத்தில் இருக்கு ஆனா இங்க இருக்கிற ஒரு ஷீட்ல என்ன இருக்குண்டா திருச்செந்தூர் கிராமம் முன்னூத்தி எண்பத்தி ஒன்பது ஏக்கர் அவ்வளவுதான் மேட்ரு எல்லா விவரங்களையும் சேகரிக்கிற போது இதுவும் ஒரு பதிவாக ஒரு குறிப்பாக இருக்கிற காரணத்தினால இதுவும் எடுக்கப்பட்டு சார் பதிவாளர் அலுவலகங்களுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது இப்ப இதனுடைய விளக்கம் தேவை அவ்வளவுதான் இந்த விளக்கத்தை எடுத்து முழுமையான டீடைலான விஷயங்களை நாம் சேகரித்து சார் பதிவாளர் அலுவலகத்துக்கு கொடுக்கிற வரையிலும் இதனை நாங்கள் தற்காலிகமாக ஒத்தி வைத்திருக்கிறோம் அதனால் முன்னூத்தி எண்பத்தி ஏக்கர் குறைத்து காண்பிப்போம் என்றதான் பொருள் அல்ல அரசாங்கத்தால் பதிவு செய்யப்பட்ட அத்தனை பதிவுகளும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒழுங்கான பதிவு அந்த பதிவுடைய விவரங்கள் பெரும்பாலும் எங்களிடத்தில் இருக்கின்றன சில விவரங்கள் அதிகமான பக்கங்கள் இருக்கிற காரணத்தினாலே இப்போது இல்லை அதை பார்க்கிற வரையிலும் இது ஒத்தி வைக்கப்படுகிறது பொதுமக்களின்பாட்டிற்காக பெரும்பாலும் கல்வி நிலையங்கள் பெரும்பாலும் மருத்துவமனைகள் பயிற்சி கூடங்கள் அவசியப்பட்டால் ஒரு ஷாப்பிங் காம்ப்ளெக்ஸ் கூட உருவாக்கலாம் அது பொதுமக்களுக்கு வசதியாக இருக்கக்கூடியது ஒன்று தானே அதனால் அந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு தான் இது பயன்படுத்தப்படும் அதெல்லாம் முறையாக அறிவிக்கப்படும் இப்போ நாங்கள் என்ன சொல்றோம் வக்ஃபு சொத்துக்கள் எங்கெல்லாம் காலி இடங்கள் இருக்கின்றனவோ அந்த இடங்களை கல்வி நிறுவனங்களாக பொது பொது மருத்துவமனைகளாக அல்லது பயிற்சி கூடங்களாக அல்லது ஷாப்பிங் காம்ப்ளெக்ஸாக மக்களுக்கு பயன்படக்கூடிய வகையில உருவாக்குவதற்கு முன் வாருங்கள் அப்படி முன் வரும் போது உங்களுடைய ப்ராஜெக்டை எங்கள்ட்ட கொடுங்க எந்த வக்ஃபு நிறுவனத்துக்கு அது சொந்தமோ மசூதிக்கோ தர்காவுக்கோ அந்த நிர்வாகத்தினரோடு பேசி கொண்டு அவர்களுடைய கன்சன்டோடு ஒத்துழைப்போடு நீங்கள் இங்கே கொண்டு வந்து தாங்க 
நாங்க போர்டுல வக்ஃபு வாரியத்தினுடைய வாரிய கூட்டம் ஒவ்வொரு மாதமும் நடக்கிறது அந்த வாரிய கூட்டத்திலே இவைகளை எல்லாம் வைத்து இன்றைக்கு நாங்கள் கொடுப்போம் கொடுக்கிற போது ஒரு கல்லூரி கட்டுவதாக ஒரு இந்து சகோதரர் வருகிறார் என்றால் நாங்கள் வரவேற்கிறோம் வக்ஃபு வாரியத்தினுடைய கண்காணிப்பில் உள்ள ஒரு இடத்தில் ஒரு இந்து சமுதாய பெருமகன் கல்லூரி நிர்வகிக்கிறார் பள்ளிக்கூடம் நிர்வகிக்க முன் வருகிறார் அல்லது ஒரு மருத்துவமனை கட்டுவதற்கு முன் வருகிறார் நாங்கள் வரவேற்கிறோம் அவர்களுக்கு ஒத்துழைப்பு தருவதற்கு தயாராக இருக்கிறோம் வக்ஃபு சட்ட விதிகளின்படி எதுவெல்லாம் அவர் அந்த விதிமுறைகளை பின்பற்ற வேண்டும் என்று நினைக்கிறோமோ சொல்லுகிறோமோ அதன்படி அவர் முன் வருவாரையானால் அவரை ஒரு இந்து என்று நாங்கள் பார்ப்பதில்லை முஸ்லீம் என்று பார்ப்பதில்லை வேறு எந்த மதத்தை சார்ந்தவர் என்று பார்ப்பதில்லை செய்யக்கூடிய காரியம் நல்ல காரியமாக இருந்தால் கொடுப்போம் இன்னைக்கு நடந்தது நான் உங்களுக்கு சொல்லவா இன்னைக்கு நடந்தது ஏக்கர் நிலம் ஏக்கர் தானே ஏக்கர் நிலத்தை ஒரு மசூதிக்கு சொந்தமான ஏக்கர் நிலத்தை ஒரு இந்து சகோதரர் டெவலப் செய்வதாக முன் வந்து அவருக்கு நாங்கள் அப்ரூவல் செய்திருக்கிறோம் அங்கே அக்ரிகல்ச்சர் விவசாயம் செய்து நான் முதலீடு செய்து நான் அதில் இருந்து சம்பாதிக்க விரும்புகிறேன் என்று முன் வருகிறார் அது வெறுமனே பொட்டலாக கிடக்கக்கூடிய இடம் அந்த இந்து சகோதரருக்கு முன்னூறு ஏக்கர் நிலத்தையும் பயன்பாட்டுக்கு வைத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று இன்றைக்கு தீர்மானம் நிறைவேற்றி இருக்கிறோம் எந்த ஊர் அது திருநெல்வேலி திருநெல்வேலி பக்கத்துல ஆத்தங்கர தர்கா ஆத்தங்கர தர்கா பக்கத்துல ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட பொது சொத்துக்களை எல்லாம் மீட்டெடுக்க வேண்டும் என்று இன்றைக்கு அல்ல அவர் சொல்லிக்கொண்டே தான் இருக்கிறார் பொதுமக்களுடைய பயன்பாட்டிற்கு மீட்டெடுத்து அதை பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வாருங்கள் என்று இன்றைக்கு உள்ள மேட்டர் நான் அப்படி சொல்லலையே இன்றைக்கு உள்ள மேட்டர் அந்த முன்னூத்தி எண்பத்தி ஒன்பது ஏக்கர் என்பது குறிப்பிட்ட வரையறையை எல்லையை காட்டக்கூடியதாக இல்லை என்பதனை கருத்திலே கொண்டு எல்லையை காட்டக்கூடிய விளக்கங்களை தருவதற்கு ஆவண பாதுகாப்பு அந்த பதிவுத்துறையில் இருந்து கொண்டு வருகிறோம் என்று சொல்லி இருக்கிறோம் அல்ல அப்படி சொல்ல முடியாதுங்க ஏன்னா அந்த அங்கேருந்து வரக்கூடிய அந்த கோப்புகளை வச்சு நாங்க எல்லாத்தையும் தனித்தனியாக லிஸ்ட் எடுக்க வேண்டியது ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கிடுங்க வக்ஃபு போர்டுக்கு யாரும் நிலங்களை கொடுக்கல வக்ஃபு போர்டுக்கு கொடுக்கல பொதுமக்களுடைய பயன்பாட்டிற்காக கொடுக்கப்பட்டது கோயிலுக்கு கொடுத்திருக்கலாம் மசூதிக்கு கொடுத்திருக்கலாம் தர்காக்களுக்கு கொடுத்திருக்கலாம் இவைகளை எல்லாம் கண்காணிக்கக்கூடிய பொறுப்பு கோவிலுக்கு சொந்தமான இடங்களை எல்லாம் கண்காணிக்கக்கூடிய பொறுப்பு அறநிலையத்துறைக்கு இருந்தது அறநிலையத்துறை ஓனர் அல்ல கண்காணிக்கக்கூடிய துறை அதே மாதிரி வக்ஃபுகளுக்கு வக்ஃபுகள்னா மசூதிகளுக்கு தர்காக்களுக்கு சொந்தமான இந்த நிலங்களை எல்லாம் கண்காணிக்கக்கூடிய அரசு துறை என்பது வக்ஃபு வாரியம் ஆனால் அதுக்கு ஓனர் கிடையாது அந்த ஓனர் எல்லாம் அவங்க தான் அவங்க ஓனர்ங்கிறதுனால அவங்க இஷ்டத்துக்கும் பண்ணிட முடியாது கோயிலுக்கு சொந்தம்ங்கிறதுனால கோயில் நிர்வாகம் நினைக்கிற மாதிரிலாம் அதை செஞ்சிடவும் முடியாது அறநிலையத்துறையில முறையாக ஒப்புதல் வாங்கணும் என்ன செய்ய போறாங்கண்டு அதே மாதிரி வக்ஃபு வாரியத்துல ஒப்புதல் வாங்கணும் என்ன செய்ய போறாங்கண்டு வக்ஃபு வாரியத்தினுடைய செயல்பாடுகள் எல்லாம் ஏதோ உட்கார்ந்து பேசி முடிவு பண்றோங்கிற அந்த மாதிரி உள்ள பஞ்சாயத்து விஷயம் அல்ல நாடாளுமன்றத்தில் வக்ஃபு வாரிய சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஐந்தில் முழுமையாக்கப்பட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் அமெண்ட்மெண்ட் திருத்தங்கள் முறையான திருத்தங்கள் எல்லாம் செய்யப்பட்டு நடைமுறையில் இருக்கக்கூடிய சட்ட சட்ட ரீதியான விஷயங்கள் இதுல கொஞ்சம் விலகி போனாலும் நீங்கள் நீதிமன்றத்திற்கு எடுத்து சென்று வக்ஃபு வாரியம் இந்த முடிவை எடுத்திருக்கிறது சட்டத்திற்கு புறம்பாக எடுத்திருக்கிறது அல்லது சட்டத்திற்கு உட்பட்டு எடுத்திருக்கிறது என்று என்பட போன்ற கருத்துக்களை நாடாக இது நீதிமன்றத்திலே உச்ச நீதிமன்றம் வரையிலும் இதனை எடுத்து செல்லக்கூடிய அளவிற்கு தகுதி வாய்ந்த சட்டத்திற்கு உட்பட்ட சட்ட வரையறைக்கு உட்பட்ட விஷயமாகத்தான் 
வக்குஃபாரிய சொத்துக்களும் நிர்வாகமும் இருக்கிறது அதுக்கு ஓனராகவோ அல்லது ஏதோ ஒரு வகையில ஆக்கி வீடுகள் கட்டி கட்டடங்கள் கட்டி அனுபவத்தில் இருக்கிற போது திடீரென அவருக்கு தெரிய வருகிறது என்று சொன்னால் உண்மையிலே அவருக்கு தெரிஞ்சிருந்து அதை வாங்கியிருக்க கூட மாட்டார் அவர் தெரியாம தான் வாங்கியிருக்கார் அதனால இன்னைக்கு தெரிஞ்சிருச்சு காரணத்தினால உடனே வீட்டை காலி பண்ணி வெளியில போங்க சொல்ல முடியாது அது வந்து அனுமதிக்கப்பட்டவர்களே வாடகை கொடுக்காம இருக்கிறது ஏற்கனவே ஒருவருக்கு வக்கு வாரியத்துல அனுமதிக்கப்பட்டு தங்குறதுக்கு வாடகை இவ்வளவு கொடுக்கணும்னு சொல்லி பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி கொடுத்திருக்கலாம் அவர் ரெண்டு வருஷத்துக்கு மட்டும் தான் கொடுத்திருப்பாரு இப்பைக்கு பதிமூணு வருஷத்துக்கு ஒழுங்கா கட்டணும் அதையெல்லாம் கட்டிட்டு இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய மார்க்கெட் ரேட்டின் படி இந்த வாடகையை செலுத்தி நீங்கள் தொடர்ந்து இருங்கள் என்று சொல்லுவது வழக்கம் அது கோயில் நிர்வாகமும் அப்படித்தான் வக்குவாரி நிர்வாகம் பெரும்பாலும் ஒன்னா தான் இருக்கும் அதுல ஒன்னு வித்தியாசம் இருக்காது அது அந்த மாதிரி விஷயங்கள் வரும்போது அந்த இடம் எந்த நிர்வாகத்துக்கு சொந்தமானதாக இருக்கிறதோ அவர்களோடு பேசி என்ன மாதிரியான சமரசத்தை அவர்கள் உருவாக்கிக் கொள்கிறார்களோ அதனை வாரியத்தினுடைய கவனத்திற்கு கொண்டு வந்தால் சட்ட ரீதியாக வக்ஃபு ஆக்ட் என்ன சொல்லுதோ அதன்படி பரிசீலனை செய்து நாங்கள் ஒப்புதல் கொடுப்போம் அப்படி நினைப்பவர்கள் தான் தேவையில்லாம மத கலர் மத மூலம் பூசிக்கிட்டு இந்த பேச இந்த பேச்சுக்கள் எல்லாம் பேசுவாங்க நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொல்றேன் அரசால் பதிவு செய்யப்பட்ட வக்ஃபு சொத்துக்கள் உள்ள கோயில்களுக்கு அனுமதி தரப்பட்டிருக்கின்றன கோயில் குளங்கள் வழங்கப்பட்டிருக்கின்றன கோயிலுக்கு தலை வாத்துட்டாங்க யாராவது சொன்னா நல்ல பேச்சா இது இது முஸ்லிம்கள் சொன்னான்னு வச்சுக்கிருங்க ஒரு முஸ்லீம் சொல்ற வக்கு வாரிய சொத்தை கோயிலுக்கு கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னு ஏன் இதுல என்ன தப்புப்பா நீ அதுல மதத்தை கொண்டுட்டு வர்ற ஒரு வணக்கத்திலிருந்து தானே கொடுத்திருக்காங்க பெரியவர்கள் நீ சந்தோஷப்படு அப்படின்னு எங்களுக்கு சொல்றதுக்கு என்ன உரிமை இருக்கிறதோ அதே உரிமை இந்து மக்களுக்கு எதிராக வக்கு வாரியம் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கிறது என்று சொல்லுபவர்களை பார்த்து அப்படியெல்லாம் மதம் புலாம் முலாம் பூசாதீர்கள் மக்கள் எல்லோரும் ஒருமித்த ஒரு உறவினர் என்கின்ற பார்வையிலே பாருங்கள் என்று சொல்லுவது நம்முடைய நடைமுறை அப்படி அல்ல இந்துக்களுக்கு எதிரான நடவடிக்கை என்று கொம்பு சீவிக்கிட்டு மக்களை அறியாமையில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு உணர்ச்சி வசப்படுத்தி ஒரு போராட்டமாக ஆக்கி அதை எந்த வடிவிலையாவது போய் தாம் பலன் அடைஞ்சிக்கணும்னு நினைச்சு திட்டமிட்டு செயல்படுபவர்களை பற்றி நாம் சொல்லுவதற்கு ஒன்றுமில்லை அதனால் எந்த பிரயோஜனமும் கிடையாது வேண்டுமானால் இதை தூண்டுபவர்கள் அரசியல் லாபம் தேடக்கூடியவர்களாக இருப்பார் நன்றிங்க